้อยยังโอเคสวัสดีครับผมจากร้านโอเคไปนะครับเรามาต่อเป็น EP สองแล้วกันนะครับเมื่อกี้เราย้อนไปก็คือกลับสามารถกลับไปดูท่าที่ EP หนึ่งเป็นการเซตซีโร่คือการเริ่มต้นของการทำงานของตีมผีนะครับว่าเราจะเซตให้เขาทำงานเฟืองหนึ่งถึงเฟืองสิบเอ็ดให้เขาทำงานได้ยังไงโดยการเซตซีโร่ให้ของเขาในการอินิทัลของเขานะครับในการทำงานเริ่มต้นทีนี้เราก็จะมาสอนวิธีการเซตการทำงานของตัวสับจานต่อนะครับซึ่งมันจะไม่มีสกูโลไฮเหมือนกับทางชิมโนนะครับเราก็ในการเริ่มต้นของการเซตนะครับเราก็เอาจานหน้าเอาตัวโซ่นะครับมาอยู่ที่จานหน้าเล็กนะครับอย่างนี้ในตำแหน่งโพสิชันคือจานหน้าเล็กแบบนี้นะครับให้โซ่มาอยู่ที่ตัวจานหน้าเล็กนะครับก็จะเป็นโพสิชันของเกียร์นะครับทีนี้เราเซตเราก็กดโหมดนะครับแล้วก็มาสังเกตที่อินเทอร์เฟซดูกันต่อว่าจะเป็นสีอะไรนะครับก็กดค้างเหมือนเดิมนะครับค้างหกวินะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะครับอ่ะทีนี้สับจานนะครับสังเกตมันจะเป็นสีม่วงก็คือ purple นะครับเป็นสีม่วงหรือ violet ใช่ไหมแต่รู้สึกว่าฝรั่งเขาจะเรียกเพราะ pink เป็นสีชมพูนะฮะหรือไงเนี่ย purple หรือเปล่าไม่รู้ผมจำไม่ได้นะประมาณนี้เมื่อกี้มันปิดไปแล้วทีนี้มันเข้าตอนนี้มันเซฟมาในโหมดแล้วนะครับเราก็ดูนะครับในการตำแหน่งเหมือนเดิมครับก้านหน้ามันจะขยับไปที่จานหน้าใหญ่นะครับส่วนถ้าเราก็ทิมไปเรื่อยๆจนให้มันพ้นตำแหน่งนะครับนะครับตัวนี้ตำแหน่งนิ้วโป้งก็จะกดลงดันไปเรื่อยนะครับซึ่งตำแหน่งตอนนี้เราไม่ต้องซีเรียสนะครับเราก็เราก็เซฟไปเรื่อยๆก่อนนะครับก็คือเราใช้การปรับตำแหน่งของการกดนะครับเนี่ยสังเกตนะครมันจะมีการหนีนะฮะเวลาเรากดเออมันจะปรับมากน้อยดูระยะเขานะครับก็ประมาณนี้หลังจากที่เราชอบแล้วเราก็กดที่โหมดตรงนิ้วโป้งนะครับตรงนี้แล้วเราก็กดเซฟเข้าไปนะครับหนึ่งสองสามนะครับปุ๊บมันก็จะกลายเป็นสีม่วงกับพิบอันนี้คือเราได้เราได้ทำให้ตัวอินเทอร์เฟซเขาเมมโมรีในการทำงานของสับจานเรียบร้อยแล้วทีนี้เราก็มาดูระยะว่าเราชอบการทำงานของเขาไหมนะครับโดยการขึ้นจานหน้าก็คือกดที่ก้านหน้าด้านซ้ายนะครับแล้วก็ขึ้นทีนี้ดูครับมันยังโอเวอร์อยู่นะครับเห็นไหมฮะเฟืองมันยังตกอยู่นะครับเราก็เข้าไปเซตตำแหน่งใหม่เหมือนเมื่อกี้นะครับตอนนี้เราสังเกตจานหลังเนี่ยผมจะใช้เฟืองด้านหลังเป็นเฟืองเล็กนะครับเพื่อเป็นการบอกตำแหน่งในพิกัดที่สับจานหน้าเวลาขึ้นจานหน้าใหญ่จะบอกถึงระยะที่เป็นระยะที่มากที่สุดของการทำงานของสับจานนะครับเราก็เข้าไปเซตใหม่ตอนนี้ระยะกี้เมื่อกี้เราขึ้นมันโอเวอร์นะครับเราก็เข้าไปเซตที่นิ้วโป้งใหม่นะครับกดค้างเหมือนเดิมครับ6วินะครับแล้วก็ดูสีของตัวอินเทอร์เฟซว่าเขาจะขึ้นสีอะไรนะครับอ่ะเป็นสีม่วงเหมือนเดิมนะครับหลังจากนั้นเราก็ปรับตำแหน่งนะครับเหมือนเดิมนะครับก็คือเรากดที่ก้านนิ้วโป้งเพื่อที่จะขยับนะครับเพื่อให้ตำแหน่งตรงระยะตรงของออตรงนี้นะครับให้มันอยู่ประมาณมิลถึง2มิลนะครับแต่ปกติผมจะประมาณ 1.5 นะครับเนี่ยฮะเราก็กดปุ๊บดูระยะที่เหมาะสมนะครับไม่ให้ถูไม่ให้ชิดมากเกินไปนะครับแล้วก็ลองฟังเสียงดูนะครับว่ามันมีการถูโซ่กับสับจานถูไหมครับถ้าอย่างเงี้ยไม่ถูโอเคเราก็สามารถที่จะเซฟโหมดได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูระยะว่ามันยังขึ้นเลยไหมเราก็ปิดโหมดเหมือนเดิมนะครับกดที่นิ้วโป้งค้างอีกนะครับเพื่อเป็นการเซฟตอนนี้สังเกตอินเทอร์เฟซเขาเมมโมรีแล้วเดี๋ยวเราลองอ่ะตอนนี้ก็คือเมมโมรีเรียบร้อยแล้วอินเทอร์เฟซจะไม่ขึ้นสีแล้วครับทีนี้เราลงก็คือกดนิ้วโป้งครับเพื่อลงเนี่ยฮะอย่างสับจานมีการขยับก็คือมีการทํางานนะครับ
แล้วก็ดูแป๊บระยะตอนนี้ตัวโซ่ไม่ไม่มีระยะที่เลยแล้วคือไม่มีโอเวอร์มาที่จานเนาะจานหน้าใบใหญ่นะครับก็คือจะไม่ตกแล้วเดี๋ยวเรามาสังเกตเฟืองเรื่อยๆนะครับนะครับปุ๊บเห็นไหมมีการขยับนะครับก็คือจะเป็นการช่วยลดเสียงทีนี้นเรามาดูขึ้นเฟืองอื่นๆนะครับมาดูหลายๆเกียร์ดูว่าการทํางานเขาระยะเหมาะสมไหมนะครับนะฮะระยะปุ๊บมันทํางานมากเกินไปไหมอย่างตอนนี้เฟืองหน้าเฟืองอ่าจานหน้าเล็กจานหน้าจานหน้าเล็กนะครับแต่ว่าเฟืองหลังใหญ่เนี่ยระยะตรงนี้โอเวอร์มากเกินไปเหมือนเดิมนะครับเราก็เข้าที่โหมดเหมือนเดิมครับกดค้างหกวีนะครับตรงนี้แล้วก็มาดูสีอินเทอร์เฟสเหมือนเดิมนะครับสีอินเทอร์เฟสก็ขึ้นเป็นสีม่วงปุ๊บเราก็มาปรับเหมือนเดิมนะครับปรับที่ก้านหน้าระยะดูนะครับให้มันไม่ถูกครับแล้วก็ไม่ห่างเกินไปเมื่อกี้มันห่างมากเกินไปอ่าระยะนี่มันตอนนี้คือระยะที่มันได้มากสุดแล้วคือประมาณอ,อยู่ประมาณสักมิลห้าสองมิลนะครับประมาณนี้เราก็กดที่เซฟหมดระยะนี้เป็นระยะที่เราโอเคคือจานหน้าเล็กเฟืองหลังใหญ่นะครับแล้วเราก็กดที่หมดเพื่อจะปิดหมดในการเซฟนะครับเราก็สังเกตที่อินเทอร์เฟสมันก็กระพริบมันก็แปลว่าเป็นการเซฟในการเซตติ้งของเราแล้วตัวนี้คือการเซตระยะการทํางานของตัวสับจานนะครับก็จะเป็นวิธีการง่ายๆของเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3เวอร์ชัน2เหมือนกันนะฮะในการเซตนะเราก็สังเกตที่เสียงนะมันก็มีการขยับหลบเราทีนี้ก็มาดูนะครับว่าการทํางานเห็นไหมมีการขยับระยะมันก็เราชอบไหมนี่ครับเห็นตอนนี้ระยะอ่ามันมมันน้อยเกินไปเพราะว่าที่เราปรับดันที่จานหน้าเล็กมากเกินไปเราก็กลับมาแก้ใหม่ยอดนึงนะครับก็คือเราก็เทสเราก็หมุนไปตามระยะเรื่อยๆอย่างเงี้ยเพราะว่าสับจานจะไม่มีอะไรก็คือเซตไปที่อีกหกครั้งเซตไปที่หกวินะครับมันก็จะขึ้นอินเทอร์เฟสเป็นสีม่วงเหมือนเดิมอย่างเงี้ยปุ๊บเราก็มาเซตให้มันลงได้ตำแหน่งทีนี้ก็มาดูว่ามันสามารถที่จะลงได้ไหมยังลงไม่ได้นะครับถูกจังนะเสียฮะถูกจังนะถูกจังหน้าครับอย่างเงี้ยระยะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่าทำไมมันถึงไม่ยอมขึ้นนะครับไม่ยอมขึ้นไม่ยอมลงมันดื้อครับอ่ามันขึ้นได้นะมันดื้อครับลงช้านิดนึงนะเพราะว่าระยะมันมันยังขาดไปอยู่ไปนิดนึงใช่ครับก็ประมาณนี้นะฮะเราก็ทำเทสให้ดูก็เพื่อนๆก็ลองไปเซตติ้งกันดูนะครับว่ามันมากน้อยอะไรก็ขึ้นอยู่กับการให้เวลาในการเซตติ้งเกียร์ให้มันเหมาะสมกับที่เราต้องการใช้นะครับย้ำนิดนึงย้ำว่าอันนี้คือแคมแบ็กโนโลนะครับอ๋อใช่มันเป็นชุดเกียร์แคมแบ็กโนโลซึ่งมันเป็นวิธีการเซตของทางแคมแบ็กซึ่งในระบบชิมโนหรือสแลมก็จะเป็นก็จะแตกต่างกันไปแตกต่างกันไปแล้วเราก็จะให้ค่อยทํามาให้ท่านทั้งหลายได้ชมกันใช่ครับก็คันนี้ก็จะเดือนนี้เราเซตมาสองคันแล้วเป็นแคปเปนโลซูเปอร์เรคคอร์ดอีพีเอซึ่งมันจะมีปัญหาหลายๆคนซึ่งจะเจอปัญหาแล้วก็เซตไม่ได้เราก็เลยอยากจะมาให้เพื่อนๆได้ดูเป็นวิธีการและการว่าในการเริ่มต้นในการเซตหรือเวลาบางคนเกียร์เพี้ยหรือใช้เกียร์ไม่ได้หรือมีปัญหาซึ่งจะส่งมาให้ทางผมอะมันมีค่าใช้จ่ายเราก็อยากจะเอาวิทำวิดีโอเนี้ยเบื้องต้นให้คือ,อ,อจริงจริงแล้วอย่างถ้าอยู่ในกรุงเทพปริมณฑลอะไรพวกเนี้ยขับรถเข้ามาหาเราเราก็ยินดีทําให้นะทีนี้ปัญหามันอยู่ยอดต่างจังหวัดค่าใช้จ่ายมันจะค่อนข้างสูงถ้ายังไงที่อีพีนี้สองอีพีนี้ที่เราทําไปมันมีประโยชน์ให้กับเอ่อพักพวกเพื่อนฝูงเราก็ยินดีนะครับนี่อ่ะพูดเลยครับก็ไม่รู้จะพูดอะไรแล้วครับที่อยากจะพูดก็พูดไปหมดแล้วอะไรเนี่ยจะออกกล้องทั้งทีครับถ้าถ้าถ้าจะมีอะไรให้เราพอที่จะช่วยเหลือได้นะฮะก็สอบถามเงินเข้ามาที่ไลน์ออฟฟิเชียลของเรานะฮะหรือว่าในเฟซในอะไร